Oh, è stato, diciamo, un colpo di fortuna. Eh? Eh, volevo salvar, salvarla e, e alla fine è venuto un, un primo tempo, diciamo così, con Peter che è stato bravissimo anche a, a, a credere che, che potevo salvare quella palla e, e a schiacciarla veloce. No? Eh, diciamo che sicuro che da bambino ho sempre fatto il calcio e questo sai, mi ha dato diciamo, un po' di... Di, come posso dire, di, dei piedi buoni, diciamo così, e come tutti i brasiliani. No? Però voi a Modena giocate molto a calcio e soprattutto non è la prima volta che si vedono così, degli interventi così in partita, anche Ngapet, Rossini. È vero, no? noi sempre facciamo il nostro torrello, né? prima delle partite, nel riscaldamento, anche eh, scherziamo abbastanza con la palla, sai, facendo un po' un po' di queste, di, di queste cose con, con i piedi e, e alla fine ci dà una, una certa abilità per, per in queste palle difficili di prendere no? con, con la mano, in tuffo, queste cose eh, è un ricorso che, che puoi usare, fare una rovesciata, prendere una palla con i piedi eh, è già successo con, con Erwin, con, con Totò, anche Matteo una volta salvato dopo un muro una palla così e, e, è una squadra che, che in questo momento sta abituata anche a giocare con i piedi quindi Ravenna deve stare attenti non solo alle vostre mani ma anche ai piedi? Diciamo che se facciamo un, un campionato di calcetto dopo che, che finisce il campionato io, io mi fido tanto di, di questi giocatori che abbiamo qua, possiamo, possiamo vincere lo scudetto del calcetto dei giocatori di pallavola. Invece sui playoff come li stai vedendo? Ha ah, un playoff molto equilibrato, sapevamo che, che sarebbe così, no? e visto che la quinta ha vinto con la quarta, eh, la sesta ha vinto con la terza e... E anche noi abbiamo, abbiamo faticato tanto contro una Ravenna forte e sarà così fino alla fine. Mi sa che andremo alla bella in, in tante partite in questo playoff, non solo quarti finale, dopo in semifinale. Eh, dobbiamo stare molto concentrati e, e con l'atteggiamento giusto dall'inizio della partita, diverso di quello che abbiamo avuto qua a Modena per, per provare di andare in semifinale. Giocare una volta a settimana toglie un po' il ritmo nei playoff? Eh, il playoff siamo più abituati no? a giocare anche oggi, parlavo un po' con, con Erwin e mi diceva sai, il playoff è sempre quello, eh, giochi la domenica, mercoledì domenica sei no, più carico per giocare, però eh, è una forma anche di, di riposare di più, di, di stare eh, con più energia nella domenica, non, non lo so se perdiamo ritmo, però eh, sicuramente è un po' diverso, ma noi, noi siamo pronti per, per quello che, che può succedere dopo anche. Una parentesi soltanto sulla nazionale, Sergio è tornato nel Brasile, 39 anni, è difficilissimo smettere di giocare. È molto difficile, è uno che come lui che fino ad oggi mi sa che è uno dei migliori al mondo ancora perché adesso più vecchio sicuramente non c'è la stessa agilità di quello che aveva dieci anni fa però è, è molto più esperto, sai, sai dei, eh, delle cose che magari dieci anni fa non riusciva a fare anche no? eh, per noi sarà importantissimo perché lui è stato sempre un leader dentro la squadra è eh, una persona che ci dà tanta, tanta motivazione, tanta fiducia, tanta grinta dentro campo e, e sicuramente è un'arma in più per, per la nostra nazionale è difficile smettere di lasciare questo sport? È difficile di, di smettere questo sport, è difficile, difficile di lasciare la nazionale anche quando... Lui, lui diceva che non è che se mi chiamano io non, non ce l'ho come dire no, capito, in nazionale. E era meglio che non chiamavo, perché, se, perché lui non, non sa dire no alla nazionale, sai, è difficile, ha vinto tanto e per noi in Brasile è molto importante questo della nazionale, giocare per il nostro paese. E lui ha detto non, non ce l'ho come dire no e, e è tornato, è molto difficile anche quando hai questa passione per la pallavola, hai questa passione per giocare per, la, per il tuo paese, io non lo so come succederà con me anche. È chiaro che l'Olimpiade è lontanissima, non ci si pensa perché ovviamente un atleta sta più concentrato, però ogni tanto sapere che giocherai un'Olimpiade in casa, che potresti giocare un'Olimpiade in casa, penso che sia una cosa pelle d'oca. Sì, sì, è venuta pelle d'oca quando parli perché anche se è lontana il tuo pensiero un po' lì in fondo ce l'hai in questo momento, no? Eh, per alcuni giocatori di questa generazione come io, Murillo, Sidao, Lucas eh, è quello campionato che manca a vincere no? questo ti dà ancora una, una cosa in più no? un'ansietà un, questo volere arrivare a questo momento 
però dobbiamo, come hai detto, dobbiamo stare eh, piano piano, abbiamo la World League a casa che sarà, diciamo così, una, una preparazione per questo momento perché sicuramente la pressione di giocare a casa sarà molto grande, però noi, noi siamo consapevoli che, che abbiamo la, la maturità per stare tranquilli e fare solo il nostro meglio. È anche una, un orgoglio come brasiliano questo, il fatto di ospitare l'Olimpiade in casa è anche un grande orgoglio per il paese. Sicuramente, un orgoglio e una, una responsabilità grande anche perché sai, ospitare un'Olimpiade, tutto quello che, che viene insieme a questo, no? tutto il turismo, tutte le persone che vengono a vedere, per noi sarà, sarà un, un piacere poter sai, ospitare il mondo, però anche una responsabilità, speriamo che che le persone che sono eh, importanti, di, che devono fare le cose no, per quello che, che riguarda anche i trasporti, anche la sicurezza per tutti, sperano che possano fare anche il, il, il loro lavoro.